वेलकम टू आर्य How I handle this situation? The part two, and then we are going to go to the part one. Can't it? Let's go. 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 Let's ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ചേട്ടാ ഞാൻ പൈസ എടുത്തില്ല ചേട്ടാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയും ചേട്ടാ ഞാൻ പൈസ എടുത്തില്ല ചേട്ടാ മറന്നു ചേട്ടാ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും ചേട്ടാ ഞാൻ വീട്ടുകാരെ വിളിക്കാം വീട്ടുകാർ വന്നിട്ട് ഞാൻ പൈസ എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അതായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീരാജ് എം എസ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഒരു പ്രപ്പോസലുമായി വന്നാൽ എന്താണ് റിപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പം റിപ്ലൈ ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നേരിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് കേസ് വൺ കേസ് ടു ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടു ഓക്കെ രണ്ട് കേസ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ അതിനകത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറില്ല റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ ടോക്സിക്കായി മാറുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നേരിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് അല്ലേ നേരിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സന്തോഷം തോന്നും കാരണം ഒരാൾ പ്രപ്പോസലല്ലേ അപ്പം സ്നേഹമാണല്ലോ അപ്പം സന്തോഷം തോന്നും പിന്നെ ഞാൻ പറയും ചേട്ടാ എനിക്കിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല ചേട്ടാ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ശ്രീപ്രിയ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇഫ് യുവർ ടോക്സിക് എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് യുവർ ന്യൂ നെയ്ബർ എൻ്റെ പൊന്നോ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഫോളോയിങ് യു secretly wherever you go and you came to know that he is doing this for a long time what will you do mm sri priya ji ji kolla allo ji cheyanam thonu to okay appo cheyi cheyi choichirikkana ene toxic aayittla ex boyfriend vannittu ente neighbor aayittu thamasikkan povana adu okay suppose angane vicharikkana okay and he is following you secretly okay oru kaaryam nan thoranu parayam porathu irangi kaiyna naan ingane chuttullathonnum കാണാറേ ഇല്ല കാരണം മിക്കവാറും ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റും കുത്തിയിട്ടായിരിക്കും നടക്കാറ് അപ്പോൾ പാട്ട് കേട്ട് പാട്ട് കേട്ട് നടക്കുന്നവരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വഴക്കണം അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വഴക്കണം ഒരു ബോധമില്ല നാട്ടിൽ നടക്കണം ഒന്നും നീ കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും പറയും എടി നീ അത് കണ്ട അത് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു പറയും എപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും അത്ര ബോധമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഞാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പോണില്ല ഓക്കെ കണ്ടു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഈശ്വര നിങ്ങളെല്ലാം എന്നെ കുഴപ്പിക്കല്ലോ പിള്ളേരെ ഓക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെന്ന് പറയുകയോ വിലക്കുകയും ചെയ്യൂല കാരണം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളെ ആ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂല ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കും അതായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സുരേഷ് മുണ്ടയാടനാണോ സുരേഷ് എന്താണ് എനിക്ക് പ്രൊണൗൺസേഷൻ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര്യ ഒരു വിജനമായ വഴിയിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ വഴിയിൽ ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ നിലത്ത് വീണു കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആര്യ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതും കേസ് വൺ കേസ് ടു ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വിജനമായ വഴിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ നിലത്ത് കിടക്കുകയാണ് അയാൾ കള്ളു കുടിച്ച് ബോധം കിട്ടുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോകും അല്ലാതെ ഒരു മാന്യമായ മനുഷ്യൻ എന്തോ പറ്റിയൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും ചെല്ലും കാര്യം ചോദിക്കും വിളിച്ചുണർത്താൻ നോക്കും കയ്യിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുടയും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എല്ലാം ചെയ്യും കേട്ടോ ഉറപ്പാണ് അത് ചെയ്യും അതായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കള്ളു കുടിച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല അത് വഴി അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ ആ ബിജിത്ത് മുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിജിത്തേട്ടൻ നമ്മുടെ മുത്താണ് ബിജിത്തേട്ടൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വരം തരികയാണ് സോറി ആ അപ്പോൾ ബിജിത്തേട്ടൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പല്ലില്ലായിരുന്നു ആ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ അവസ്ഥയാണ് തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല മെലിഞ്ഞിരുന്നേരെ കാരണം നമ്മൾ ക
പക്ഷേ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒട്ടും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബുദ്ധി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വേണമായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ ബുദ്ധി തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അമിത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചേച്ചി താങ്ക് യു നിൻ്റെ എക്സ് നിൻ്റെ ബെസ്റ്റിയെ മാരി ചെയ്യുവാണെൽ ഹൗ വിൽ യു ഹാൻഡിൽ ദി സിറ്റുവേഷൻ എൻ്റെ എക്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ എക്സ് നിൻ്റെ ബെസ്റ്റിയെ മാരി ചെയ്യുവാണെൽ ഹൗ വിൽ യു ഹാൻഡിൽ ദറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എക്സ് എൻ്റെ എനിക്ക് എക്സ് ഉള്ള കാര്യവും അതെല്ലാം എൻ്റെ ബെസ്റ്റിക്ക് മേ ബി അറിയാമായിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോഴും എന്നിട്ടും അവൾ അതിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കതൊരു വലിയ സിറ്റുവേഷനായിട്ടും തോന്നുന്നില്ല ആ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ടാണോ അവരുടെ കാര്യം കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ പിരിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മേ ബി ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ശരിക്കൊരു ഉത്തരമായില്ലല്ലോ ഹൗ വിൽ യു ഹാൻഡിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റല്ലോ നിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വെച്ച് ഓക്കെ സങ്കടം ഉണ്ടാവുമോ ആ സങ്കടം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ സങ്കടം ഉണ്ടാവും ആ സങ്കടം ഉണ്ടാവും വിഷമം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോവില്ലായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന് കാര്യം ചെയ്യുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പോരെ ഇത് കേട്ടോ പോരെ താങ്ക് യു അമിത്ത് അമിത്ത് നമ്മുടെ ചങ്ങാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആവണി പ്രകാശ് ആവണി പ്രകാശ് ആവണി ഹായ് ആവണി ആവണി നമ്മുടെ എല്ലാ മിക്കവാറും ഉള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ ആവണി വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ആവണി കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് കുറേ പേരുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പരിചയമില്ലാത്തത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ആവണി അപ്പോൾ ആവണി ഒരു വലിയ കുറേ ചോദ്യം ആ രണ്ട് ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യം ഉണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോ മൊബൈൽ നോ ഇൻ്റർനെറ്റ് നോ കോണ്ടാക്ട് ടു എനി വൺ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാട്ടിലകപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് കരുതുക എന്താകും ഓക്കെ നോ കോണ്ടാക്ട് എനി ഓക്കെ നോ കോണ്ടാക്ട് ടു എനി വൺ ആണെങ്കിൽ പകൽ വരെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യും കാട്ടിൽ മറ്റേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ എന്താണ് പുഴയോ അരുവിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് കുളിച്ച് നല്ല രസമായിരിക്കും പക്ഷേ രാത്രിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ബോധം പോകും ഞാൻ പേടിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ജന്തുക്കളെയൊക്കെ പേടിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് രാ പകലായാലും ഏതെങ്കിലും ജന്തു ഫ്രണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്കെ തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു വഴി ഒരു ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല ഫുൾ ഏരിയ കവേഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് യു ആർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദറ്റ് ഏരിയ ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കും തിരിച്ചു പോകാൻ വഴിയില്ല തിരിച്ചു പോകാൻ വഴി ഓക്കെ അത് നേരത്തെ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും വെള്ളത്തിലൊക്കെ കിടന്ന് കളിച്ച് നല്ല രസമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് വേറെ മൃഗങ്ങളൊന്നും വരരുത് മൃഗങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡേ വിത്ത് എ സെലിബ്രിറ്റി ഹു യു ചൂസ് ആൻഡ് വാട്ട് വുഡ് യു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദാറ്റ് ഡേ സ്പെൻഡ് ഔട്ട് മെൻഷൻ ദ സെലിബ്രിറ്റി ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് തമിഴ് സെലിബ്രിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലാലേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ അനു സിത്താര ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ലാലേട്ടൻ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ അനു സിത്താരയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണേ അനു സിത്താരനായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പെരട്ട് കണവ റോസ്റ്റ് അതൊക്കെയാണ് കണവ റോസ്റ്റ് കൊഞ്ച് കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ആ കണവ റോസ്റ്റ് ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരുന്നു ആ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൽ ഞാൻ ചേർത്ത മസാല അപ്പോൾ അത് പൊളിയായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് മറ്റേ ഹോം മെയ്ഡ് ചപ്പാത്തി എന്താണ് മറ്റേ റെഡു റെഡി ടു കുക്ക് ചപ്പാത്തി ഇല്ലേ ആ ചപ്പാത്തി മേടിക്കും എന്നിട്ട് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ കണവ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മേടിക്കും എല്ലാം മേടിച്ച് റോസ് ചെയ്ത് മീനൊക്കെ പൊരിച്ച് അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിക്കും അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ആ ഏതായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനുസിത്താര അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അനുസിത്താര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പം അനുസിത്താര ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബംബിൾ ക്രിയേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ബംബിൾ ക്രിയേഷൻ നമ്മുടെ വീഡിയോസിനെല്ലാം വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് താങ്ക് യു ബംബിൾ
കാരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ പറയും എനിക്കിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാനും താല്പര്യമില്ല പിന്നെ വീട്ടുകാർ പറയുന്ന ആൾ മാത്രം ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പറയും കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും നീ അത് മനസ്സിലാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തത് രഞ്ജിമ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആഫ്റ്റർ യുവർ മാരേജ് ഇഫ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ആസ്ക് യു ടു സ്റ്റോപ്പ് വ്ളോഗിങ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ റിയാക്ഷൻ വ്ളോഗിങ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൃത്തം തന്നെ ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ നൃത്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടും കൂടിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴേ കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ടത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചിലരുടെ ആദ്യം പറയും ആ നീ എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് നിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയും കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ആ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എന്തായാലും നൃത്തമായിരിക്കണം റിയാക്ഷൻ സങ്കടം സങ്കടം തന്നെയാണ് നോ ഡൗട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയേ പോവൂലാന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്ന് ചെയ്തോട്ട ചേട്ടാ പ്ലീ ചേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും പോവൂലായിരിക്കും ഞാൻ അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വാശിയാണ് അപ്പം തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇനി അറിഞ്ഞൂടാ മേ ബി അങ്ങനെ മിക്കവാറും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു രഞ്ജിമ രഞ്ജിമയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രഞ്ജിമ ഇതുപോലെ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് രഞ്ജിമ രഞ്ജിമ എടുത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള സെഷനൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാനും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് രഞ്ജിമ കുട്ടി രഞ്ജിമ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് എൻ്റെ ജൂനിയർ ആണ് കേട്ടോ ബൈക്കേഴ്സ് ഹാർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനിപ്പോൾ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ക്യാമറ തന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ആങ്കറിങ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോൺഫിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ദാസ് മീഡിയ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചേച്ചി ആയിരം പേരുള്ള സദസ്സിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡയലോഗ് മറന്ന് സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വാട്ട് വിൽ യു ഡു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ലൂസർ ഇൻസൈൽ വേറെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിന് മുറ ഓക്കെ അപ്പം ഇവൻ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിനും മറുപടി പറഞ്ഞു അത് രണ്ടിനും മറുപടി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശ്യാം ശ്യാമല്ലേ ശ്യാം അപ്പം ശ്യാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയിരം പേർ ഓക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാൻസായാലും പാട്ടായാലും അഭിനയമായാലും വീണൽ നാല് കാലിൽ ഞാൻ വീഴുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്ര നാൾ അങ്ങനെ വീണിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ആങ്കറിങ് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റക്കായി പോവും അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ മാറും അങ്ങനെയൊക്കെ ആങ്കറിങ്ങിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡാൻസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ സോളോ ഫെർ സോളോ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഡാൻസ് ടീച്ചറിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ ഞാൻ അവിടെ എന്താണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുക എല്ലാവരും നല്ല നല്ല ടീച്ചർ എഴുതി നീ ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എന്നെ വേണ്ടി തെറ്റിച്ചത് പക്ഷേ ഞാനത് ഓവർകം ചെയ്ത് വേറെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല പാട്ടായാലും ലിറിക്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാലും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലിറിക്സ് കുത്തിക്കയറ്റി ഞാൻ വളറുണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അഭിനയം പറയുകയാണെങ്കിലും അഭിനയത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ്സൊക്കെ മാറിപ്പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ അതിത്തിരി റിസ്ക്കാണ് എന്നാലും ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര അബദ്ധങ്ങളൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല നാടകത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിലൊന്നും നാടകം ആ അബദ്ധങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടില്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഡയലോഗ് തെറ്റിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കയറി വേറെ ഡയലോഗൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങളൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ അബദ്ധം പറ്റിയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനത് ഓവർകം ചെയ്യും ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടി വയ്ക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഗോപിക എ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഗോപിക എ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബസ് കണ്ടക്ടർ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വന്നു ചേച്ചി പേഴ്സ് നോക്കി നോ ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ആദ്യം ഞാൻ നോക്കും ബസ്സിൽ ഒത്തിര
ചന്ദന മനോഹർ ചന്ദന നമ്മുടെ സ്വന്തം ചന്തു നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദന അറിയായിരിക്കും ചന്ദന ചോദിച്ചാൽ ചങ്ങ ചന്ദന ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ അതിന് ഷെയർ ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചന്തു അപ്പോൾ ചന്തു ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് വോട്ട് ഇഫ് യുവർ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇസ് മാരിയിങ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നേരത്തെ ചോദ്യം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വിൽ യു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന് അറിയാമായിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം പിന്നെ എൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ അവൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് അവൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അപ്പം അവൾ എന്നിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കഴിച്ചോട്ടെ അല്ലേ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രേക്കപ്പ് ആയത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ കാണാമല്ലോ ചതിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കരയും വിഷമിക്കും സി വിഷമിക്കും പിന്നെ സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് മീൻസ് ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും മെയിൻലി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രാക്ഷൻ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും നമുക്കായിട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമല്ലോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ വെയിറ